வணக்கம் இன்றைய வீடியோவில் நம்ம வாட்ஸ்அப் செட்டிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் வாட்ஸ்அப் செட்டிங் மாற்ற தெரியாதனால அதை மாற்றாதனால தேவையில்லாத வீடியோக்கள் ஆடியோக்கள் படங்கள் டவுன்லோட் ஆகி மெமரி ஃபுல்லாகவும் அதெல்லாம் அழிக்கிறது ஒரு வேலை ரெண்டாவது டாத்தா வேஸ்ட் ஆகும் ஃபோனும் ஹேங் ஆகும் இப்போ நம்ம காட்ட போகிற சில செட்டிங்ஸ் நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வேலை செய்யும் ஆப் இஷ்டத்துக்கு தேவையில்லாத வீடியோக்கள் ஃபோட்டோக்கள் டவுன்லோட் ஆகி மெமரியும் ஃபுல்லாகாது அதை அழிக்க வேண்டிய வேலையும் நமக்கு இருக்காது முதல் செட்டிங்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் தொடர்ந்து வலது பக்கம் மேலே பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் செட்டிங்ஸ் திறந்தீங்கன்னா மேலே உங்கள் பேர் ஃபோட்டோ அப்போ உங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இதை போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் அதில் இருக்கும் அதை மாற்றிக்கலாம் ரெண்டாவது செட்டிங் செட்டிங்ஸ் போய் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைவசி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ப்ரைவசியில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் சீன் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ அபவுட் ஸ்டேட்டஸ் ரீட் ரிசப்ஷன்ஸ் குரூப் இது எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்களை பற்றியான ப்ரைவேட் விஷயங்கள் யார் பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் சீன் தட்டினீங்கன்னா அது வந்து எவ்ரி ஒன் மை கான்டாக்ட் நோ பாடின்னு இருக்கும் ஸோ மை லாஸ்ட் சீன் நீங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கீங்களா இல்லையா எப்போ கடைசியாக ஆன்லைனில் இருந்தீங்க இல்லை அப்படிங்கிறத யார் யார் பார்க்கலாம் யார் யார் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் இது எல்லாமே யார் பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்களே மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ரைவசி திறந்து ஆக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் லாக்கில் இருக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டி திறக்கும் போதும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் கேட்கும் அதை நீங்கள் செட்டிங் பண்ணும்போது எத்தனை நிமிஷம் நீங்கள் லாக் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் உடனே லாக் பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் ஆகணும் அல்லது முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் லாக் ஆகும் அன்லாக் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த செட்டிங் வந்து செட்டிங்ஸ் போய் சேட்ஸ் போனீங்கன்னா தீம் செட் இருக்கும் அந்த தீமில் வந்து லைட்டு டார்க் டார்க் மூட் வேணுமா லைட் மூட் வேணுமா அதாவது வெளிச்சம் கூட வேணுமா குறைச்சி வேணுமா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வால் பேப்பர் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சேட்டில் வந்து என்ன வால் பேப்பர் வைக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் சித்துக்கு இது வேணாலும் வச்சுக்கிடலாம் அடுத்தது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மீடியா விசிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு மெசேஜில் வர்ற வீடியோக்கள் ஃபோட்டோக்கள் உங்களுடைய ஃபோன் கேலரியில் வரணுமா வரக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் மீடியா விசிபிலிட்டி ஆன் பண்ணி வச்சா அதாவது பச்சை பட்டன் எரிகிற மாதிரி வச்சா உங்களுக்கு வர எல்லா மெசேஜு வீடியோ ஆடியோ எல்லாமே உங்களுடைய ஃபோன் கேலரியில் இருக்கும் அப்படி அதை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எதுவுமே உங்களுடைய ஃபோன் கேலரியில் இருக்காது உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு குரூப்பில் உள்ள மெசேஜு கேலரிக்கு வராது தேவைப்பட்டால் அந்த குரூப்பில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி ஃபோன் மெமரியில் அல்லது ஃபோன் கேலரியில் அதை பார்க்க முடியாது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் சைஸ் இருக்குது ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் உங்கள் ஃபோன் வர மெசேஜுகளோட எழுத்து என்ன சைஸில் இருக்கணும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கணும் உங்கள் கண் பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்த செட்டிங் வந்து சாட் பேக்கப் இப்போ சில நேரத்தில் நம்ம ஃபோன் மாற்றுவோம் அல்லது ஃபோன் ஹேங் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் முக்கியமான மெசேஜுகள் அழிஞ்சு போகலாம் இது எல்லோரும் செய்யணும் அப்படிங்கிற தேவையில்லை ஆனால் யார் யார் மெசேஜ் பேக்கப் பண்ணணும் நமக்கு முக்கியமான மெசேஜுகள் வருது அப்படிங்கிறவங்க இதை செஞ்சுக்கிறது நல்லது நீங்கள் சாட் பேக்கப் திறந்தீங்கன்னா அதில் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ உங்களோட இமெயில் அக்கௌண்ட் கூ ஜிமெயில் இமெயில் அக்கௌண்ட் போட்டு இந்த கூகுள் ட்ரைவ் லிங்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் பேக்கப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் டெய்லி வீக்லி மந்த்லி அல்லது ஓன்லி வேன் ஐ டேக் பேக்கப் நீங்கள் எப்போ பேக்கப் பண்ணணுமோ அப்போ மட்டும் பேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அல்லது டெய்லி செய்யலாம் வார வாரம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஃபோனோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கூகுள் ட்ரைவில் பேக்கப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஃபோன் மாற்றினாலோ அல்லது வாட்ஸ்அப் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலோ ஃபோன் அழிஞ்சிட்டாலோ அல்லது ஃபோனே காணாமல் போயிட்டாலோ உங்களுடைய கூகுள் ட்ரைவ்லேருந்து பழைய வாட்ஸ்அப் சேட் எல்லாத்தையுமே திருப்பி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் ஓவர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் வைஃபை இன்னொன்று வந்து வைஃபை மட்டும் அப்போ செல்லுலார் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய செல்ஃபோன் டாத்தாலேருந்து பேக்கப் பேக்கப்
வெறும் டெக்ஸ்ட்டும் ஃபோட்டோ மட்டும் பேக்கப் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படும் போது திரும்ப டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த செட்டிங் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வர்ற மெசேஜஸ் குரூப் மெசேஜ் என்ன சவுண்டு வரணும் பர்சனல் மெசேஜுக்கு என்ன சவுண்டு வரணும் கால் பண்ணால் என்ன சவுண்டு வரணும்னு நமக்கு ஏற்ற ரிங் டோன்ஸ் மாற்றிக்கலாம் வைப்ரேஷனும் மாற்றிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வர மெசேஜ் வச்சு மெசேஜ் சவுண்டை வச்சு இது பர்சனல் அல்லது குரூப்பு அப்படி அதே மாதிரியும் ஃபோன் சவுண்டை வச்சு இது வந்து டைரக்ட் கால் வருது வாட்ஸ்அப் கால் வருது அப்படிங்கிற வித்தியாசம் தெரியணும் அப்படின்னா வேறு வேறு ரிங் டோன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன்ஸும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்த செட்டிங் ரொம்ப முக்கியமான செட்டிங் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் டாத்தா அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் போனீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் இத்தனை நாள் எவ்வளோ டாத்தா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் மேலே இருக்கும் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் யூசேஜ் எவ்வளோ நெட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கீழே வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் எவ்வளோ வீடியோ ஃபோட்டோலாம் எத்தனை ஜிபி இருக்குது அப்படிங்கிற யூசேஜ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மீடியா அவுட்டோ டாலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வென் யூசிங் மொபைல் டாத்தா அப்படிங்கிறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் ஆடியோ வீடியோஸ் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சா மொபைல் டாத்தாலேருந்து ஃபோட்டோ ஆடியோ வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அன்டிக் பண்ணி எதுவுமே சூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் எதுவுமே டவுன்லோட் ஆகாது உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் வைஃபைலேயும் வென் கனெக்ட் டு வைஃபைன்னு ஆப்ஷன் திறந்து ஃபோட்டோ ஆடியோ வீடியோ டாக்குமெண்ட்டை அன்டிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி ரோமிங் போ உள்ள செட்டிங் இருக்குது வேண்ட் ரோமிங்கிறதுலையும் எல்லாத்தையும் அன்டிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த ஆடியோ வீடியோ ஃபோட்டோ டவுன்லோட் ஆகாது வெறும் எழுத்தும் வாய்ஸ் மெசேஜ் மட்டும் ஆட்டோ டவுன்லோட் ஆகும் நமக்கு அதுதான் முக்கியம் ஃபோட்டோ வீடியோ தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லையா டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை இந்த செட்டிங் வச்சுட்டு இப்போ சில குரூப் சில பேர் வந்து பத்து குரூப் பதினஞ்சு குரூப்பில் இருப்பாங்க சில ஒரே மெசேஜ் அஞ்சு வாட்டி பத்து வாட்டி வரும் அப்போ நமக்கு தேவையில்லாத மெமரி வேஸ்ட்டு ஃபோன் மெமரி ஃபுல்லாகும் டாத்தாவும் வேஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த செட்டிங் போய் மொபைல் டாத்தா வைஃபை ரூமிங் எல்லாத்தையும் அன்டெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும்போது அந்த மெசேஜ் ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ ப்ளூராக தெரியும் அதை பார்த்து நமக்கு இது வேணும் வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது மூலியமா ஃபோன் மெமரியும் சேவ் பண்ணலாம் டாத்தாவும் சேவ் பண்ணலாம் மன உளைச்சலையும் சேவ் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான செட்டிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம அனைவருமே பெரும்பாலும் பல குழுவில் இருப்போம் பல குழுக்களில் நம்ம இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத மெசேஜஸ் அல்லது சம்மந்தமே இல்லாத நேரத்தில் பணி அடிக்கிறது நம்ம தூங்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுன்னு ஏதாவது தொந்தரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அல்லது சில பேர் தேவையில்லாமல் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டே ஃபோர்வர்ட் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதனால் சும்மா சும்மா நோட்டிஃபிகேஷன் அடிக்கிறது மணி அடிக்கிறது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எந்த நபர் அந்த மாதிரி அடிக்கடி அனுப்புகிறாரோ அல்லது எந்த குழுவிலேருந்து அடிக்கடி மெசேஜ் விடுதோ அந்த குழு மேலேயோ அந்த பேர் மேலேயோ கொஞ்சம் நேரம் ஆம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு ஆக மேலே வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் ஃபோட்டோ வரும் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பின் ஃபோட்டோ வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு ஒரு ஆளை வந்து நம்ம மியூட் பண்ணணும் இவரோட நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வேணாம் இவரோட மெசேஜ் நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்தால் படிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற இருந்தால் அந்த ஸ்பீக்கர் ஃபோட்டோ மேலே தட்டினீங்கன்னா மியூட் ஃபோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபோ எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் வீக் ஒன் இயர் அந்த மாதிரி வரும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போ அந்த ஆளோட மெசேஜ் வரட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் ஆனால் சவுண்டு மட்டும் வேணாம் அப்படின்னா மியூட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபோ எயிட் எயிட் இயர் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் வீக் ஒன் இயர் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒன் இயர் மியூட் பண்ணிட்டேன் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாட்ஸ்அப் எடுத்து பார்ப்பேன் ஒழிய மணி அடித்து நான் வாட்ஸ்அப் எடுத்து பார்க்க மாட்டேன் பர்சனலாக யாராவது மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க முக்கியமான மெசேஜ் மட்டும் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு குரூப்லேயோ அல்லது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற நபர்கள்ட்டேருந்து வர்ற மெசேஜை மியூட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அல்லது ஒரு குரூப் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அந்த குரூப் மேலேயோ ஆள் மே பேர் மேலேயோ ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பின் ஃபோட்டோ
அதில் வர நோட்டிஃபிகேஷன் அதில் வர மெசேஜஸை முத முத நம்ம பார்த்துக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் முக்கியமான மெசேஜ்கள் அல்லது பெரிய பெரிய கட்டுரைகள் படிக்க கஷ்டமாக இருக்கு ஃபோன் சின்னதாக இருக்கு அல்லது எழுத்து சின்னதாக இருக்கு படிக்க கஷ்டமாக இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பெரிய மெசேஜஸ் படிக்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளோடைய கம்ப்யூட்டரில் அல்லது லேப்டாப்பில் ப்ரௌசர் தொடர்ந்து அதில் வெப் டாட் வாட்ஸ்அப் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனோம்னா அங்கே ஒரு கியூஆர் கோட் வரும் நம்மளோடய ஃபோன் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த மூணு புள்ளி வலது பக்கம் மேலே இருக்கிற மூணு புள்ளியை கிளிக் பண்ணால் வாட்ஸ்அப் வெப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்கேனர் திறக்கும் அதை லேப்டாப்பில் இருக்கிற கியூஆர் கோட்டை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபோனும் ப்ரௌசரும் கொனெக்ட் ஆகிரும் நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற அத்தனை மெசேஜும் ப்ரௌசரில் திறக்கும் அப்போ அது படிக்க எழுத ஈஸியாக இருக்கும் டைரெக்டாக ப்ரௌசர்லேருந்து லேப்டாப்லேருந்து மெசேஜ் அனுப்பலாம் மெசேஜ் படிக்கலாம் வீடியோ ஃபோட்டோ எல்லாமே அனுப்பலாம் படிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற அத்தனை மெசேஜையும் லேப்டாப்பில் கம்ப்யூட்டரில் டவுன்லோடும் பண்ணிக்கிடலாம் இது வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு எழுதுகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஆப்ஷன்ஸ் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக்கங்க இது வரைக்கும் வாட்ஸ்அப் செட்டிங் சம்பந்தமாக எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா முக்கியமான விஷயங்களையும் இந்த வீடியோவில் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஆப்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சால் பதில் சொல்கிறேன் நன்றி